সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ হাবিব মিশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে শুভেচ্ছা সেই সাথে বাঘাপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সকলকে সুস্বাগতম এবং আন্তরিক মোবারকবাদ আমি আজকে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি একটি ভিডিও নিয়ে আশা রাখি তোমরা এই ভিডিওটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি দেখো তাহলে অবশ্যই তোমরা উপকৃত হবে আমি তোমাদের সামনে আজকে নিয়ে এসেছি সপ্তম শ্রেণীর অনুশীলনী পাঁচ দশমিক এক এর একটি সৃজনশীল অঙ্ক নিয়ে তোমাদেরকে পাঁচ দশমিক এক এর অঙ্কগুলি আমি ক্লাসে খুব সুন্দরভাবে করিয়েছি আশা রাখি তোমাদের মনে আছে এবং সে অঙ্কগুলির আলোকেই আজকে আমার এই সৃজনশীল অঙ্ক এই সৃজনশীল অঙ্কের উদ্দীপকের মধ্যে বলা হয়েছে এম এবং এম এর গুণাত্মক বিপরীত রাশির সমষ্টি দুই হলে নাম্বার ক উদ্দীপকটিকে একটি সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ কর নাম্বার খ উক্ত সমীকরণের বাম পক্ষের বর্গ নির্ণয় কর নাম্বার গ প্রমাণ করতে হবে যে এম টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস ওয়ান আফ ওন এম টু দি পাওয়ার ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু জিরো আমরা ক নাম্বার সমাধানে আসি ক নাম্বার সমাধানে এখানে এম এর গুণাত্মক বিপরীত রাশি হইল ওয়ান আপন এম উদ্দীপকে বলা হয়েছে এম এবং এম এর গুণাত্মক বিপরীত রাশির সমষ্টি দুই সেহেতু আমরা প্রশ্ন মতে বলতে পারি এম প্লাস ওয়ান আপন এম ইজ ইকুয়াল টু টু প্লাস ছোট্ট সমাধানটি আমাদের হয়ে গেল আশা রাখি তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ নাম্বার খ উক্ত সমীকরণের বাম পক্ষের বর্গ নির্ণয় করো তাহলে আমরা সমীকরণ পাইলাম এম প্লাস ওয়ান আপন এম ইকুয়াল টু টু এর বাম পক্ষ এম প্লাস ওয়ান আপন এম তো এটার বর্গ যদি আমরা নির্ণয় করি তাহলে তোমরা অবশ্যই জানো বর্গের সূত্র দুটো একটি হইল প্লাসের সূত্র এ প্লাস দি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আবার আরেকটি হইল মাইনাসের সূত্র এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো এখানে আমরা অবশ্যই প্লাসের সূত্রটি ব্যবহার করব যেহেতু আমাদের বাম পক্ষটি প্লাসের তাহলে আমরা বলতে পারি এম প্লাস ওয়ান আফ ওন এম হোল স্কোয়ারের সূত্র যদি আমরা এম কে দূরি এ আর ওয়ান আফ ওন এম কে দূরি বি সেক্ষেত্রে আমরা সাজাইতে পারি এইভাবে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এম স্কোয়ার প্লাস টু এম ইন্টু ওয়ান আফ ওন এম প্লাস ওয়ান আফ ওন এম হোল স্কোয়ার তো এখন আমরা যখন অঙ্কটি সাজাব তখন এখানে আমরা পাইতেছি এম স্কোয়ার এই তিনটা রাশি গুণ করলে অবশ্যই এই এম এবং এই এম কাটা যায় কিন্তু আমরা সেটা কাটবো না মনে মনে সেটাকে আমরা বাদ দিব বা কেটে দিব তখন এখানে যে রাশিগুলি থাকে প্রত্যেকটা রাশির গুণফল হইল টু আর এখানে ওয়ানের উপর স্কোয়ার বাংলায় আসে ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান ইন্টু ওয়ান আর এম এর উপর অবশ্যই স্কোয়ারটা বসবে এটাকে যদি আমরা সাজাই তাহলে কি কি দাঁড়ায় এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আফ ওন এম স্কোয়ার প্লাস টু বাস সুন্দর করে এটা সমাধান আমরা পেয়ে গেলাম কি শিক্ষার্থীরা কঠিন কিছু মনে হয় না একটু মনোযোগ দাও আশা রাখি তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবে এখন গ নাম্বারে আমরা যাই আমাদের প্রমাণ করতে হবে এম টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস ওয়ান আফ ওন এম টু দি পাওয়ার ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই সমাধান করতে গিয়ে আমাদের টেনে আনতে হবে কোনটা কনমে আমরা কি পেয়েছিলাম কনম হতে আমরা পেয়েছি একটি সমীকরণ যার মান ছিল এম প্লাস ওয়ান আফ ওন এম ইজ ইকুয়াল টু টু আমরা কি করব এখানে এই এম এর নিচে ওয়ান আছে আর এই এম ওয়ান এবং এম এর লসাগু হইল এম আমরা যদি ওয়ান দিয়া এম কে ভাগ করি তাহলে আসে এম এই এম এ আর এম এ গুণ করলে এম স্কোয়ার আমরা প্লাস বসাইলাম এম এম বাদ করলে ওয়ান ওয়ান দা ওয়ানকে গুণ করলে ওয়ান আসলো তাহলে আমরা সমীকরণটা পাইলাম কি এখানে এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এম ইজ ইকুয়াল টু টু এইটুকু থেকে আমরা আর গুণ করব যেমন 
এটা উপরের সংখ্যা আমরা এর নিচে ধরবো ওয়ান এই নিচের ওয়ান দিয়ে এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ানকে গুণ করলে এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ানই থাকে আর এই টু দিয়ে এম কে গুণ করলে হয় টু এম আমরা যখন পক্ষান্তর করব তখন এক পক্ষ থেকে আরেক পক্ষে নিলে এখানে চিহ্ন পরিবর্তন হবে প্লাস থাকলে মাইনাস মাইনাস থাকলে প্লাস সেই কারণে এই টু এর আগে যেহেতু প্লাস ছিল আমরা এই টুকে বাম পক্ষে নিয়ে আসব বাম পক্ষে নিলে কি হয় আগে ছিল আমার এখানে এম স্কোয়ার আমি বসাইলাম এই প্লাসের টু এম এখানে আসা হইল মাইনাসের টু এম আর এই প্লাসের ওয়ান এইখানে যেহেতু কিছু রইল না সেই কারণে এখানে মান হইল জিরো আমরা এখন এই পক্ষটাকে যদি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি সেভাবেও নিতে পারি সহজ পদ্ধতি যদি আমরা মনে করি না এটাকে আমরা সূত্রে ফেলব সেটাকেও আমরা নিয়ে কর করতে পারি তো আমি তোমাদেরকে এটা সূত্রে ফেলার মাধ্যমেই অঙ্কটা তোমাদের উপহার দিচ্ছি যেমন এখানে এম স্কোয়ার ছিল আমরা এখানে মাইনাস বসাইলাম টু বসাইলাম এম বসাইলাম ওয়ান বসাইলাম প্লাস ওয়ান স্কোয়ার তার মানে আমরা এই সূত্রের মধ্যে ফেলার চেষ্টা করছি এ স্কোয়ার মাইনাসের টু এ বি প্লাসের বি স্কোয়ার অর্থাৎ আমাদের মানের কোনো পরিবর্তন হইল কি না সেটাও আমাদের দেখতে হবে যেমন এই এটার এম স্কোয়ার ঠিক আছে এখন টু এম আর ওয়ান গুণ করলে আমাদের টু এমই হয় আর প্লাস প্লাস ওয়ানের উপরে স্কোয়ার বাংলে ওয়ান ইন্টু ওয়ান তার মানে মানের কোনো পরিবর্তন হয় নাই তার মানে আমরা বলতে পারি এটা কি এ মাইনাস দি হোল স্কোয়ারের সূত্র ঠিক ওই একইভাবে হইল কোনটা এম মাইনাস ওয়ান আফ এম মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এ পাশে রইল কত জিরো এখন আমরা উভয় পক্ষকে বর্গমূল করব বর্গমূলের চিহ্ন আমরা দিলাম এটাকে বর্গমূল করলে হয় কি এম মাইনাস ওয়ান এটাকে বর্গমূল করলে কি হয় জিরো যেহেতু আমার এখানে এম মাইনাস ওয়ান আছে ওয়ানকে যদি আমরা পক্ষান্তর করি তাহলে কি হয় এই মাইনাসটা এখানে থাকবে না প্লাস চিহ্ন হয়ে গেল তার মানে এম এর মান আমরা পাইলাম ওয়ান তাইলে এবার আমাদের গ নাম্বারের বাম পক্ষকে নিয়ে আসলাম এখানে বাম পক্ষ হইল এম টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস ওয়ান আপন এম টু দি পাওয়ার ফাইভ তো যেখানে এম আছে আমরা ওই মানটা বসাই দিব এম এর মান ওয়ান এখানেও এম এর মান ওয়ান তো এই ওয়ান টু দি পাওয়ার ফাইভ অর্থাৎ ওয়ানকে পাঁচবার গুণ ওয়ান গুণন ওয়ান গুণন ওয়ান গুণন ওয়ান গুণন ওয়ান অর্থাৎ পাঁচবার গুণ করলে একই হবে এক এই ওয়ানকেও পাঁচবার গুণ করলে এক হবে আচ্ছা এখন এই ওয়ান দিয়া ওয়ানকে বাদ করলে ওয়ান হয় আর এই ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে জিরো হয় তাহলে এবার আমরা যাই গ নাম্বারে ডান পক্ষে জিরো ছিল বাম পক্ষ আমরা করার পরও পাইলাম কত জিরো সুতরাং আমরা বলতে পারি বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ অর্থাৎ লেফট হ্যান্ড সাইড সমান রাইট হ্যান্ড সাইড প্রুফড আমাদের প্রমাণিত হয়ে গেল আশা রাখি বন্ধুরা তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ তোমরা এই ভিডিওটা শেয়ার করবা এটাকে বোঝার চেষ্টা করবা আমরা সামনে দিয়ে তোমাদেরকে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সকলকে